O Glenn Greenwald não tem ideologia. Parece que agora o Verdevaldo está mais próximo de se lascar. Será que é realmente isso que está acontecendo? Eu vou colocar para vocês aqui no meu vídeo duas observações sérias sobre este caso, porque a Polícia Federal iniciou uma operação chamada Spoofing, né, que é para tratar das fraudes e do uso de informações cibernéticas para enganar, etc. E é o seguinte, eles prenderam quatro pessoas em algumas cidades de São Paulo, Araraquara, Ribeirão Preto, etc., e que supostamente essas pessoas estariam envolvidas, então, em crimes cibernéticos, e a Polícia Federal, então, está investigando e vendo, fez prisão preventiva desses fulanos, etc. Mas eu preciso fazer duas observações. Primeiro, sobre a prisão desses quatro hackers e depois sobre o que eu acho realmente que é o esquema do Verdevaldo e que ninguém colocou isso em público. Eu acho que eu matei a charada do pano de fundo, a verdadeira intenção do Verdevaldo com essa história toda. A primeira coisa em relação a esses quatro hackers e que a gente precisa ter atenção é o seguinte. Eu acho muito, muito, muito improvável que esses quatro hackers aqui do Brasil estejam envolvidos no caso do Verdevaldo. Se estiverem envolvidos, o que eu acho difícil, eles são apenas receptadores de hackers internacionais. O Verdevaldo, por a, pela operação que foi deflagrada, e se de fato isso aconteceu mesmo, parece que aconteceu, né, de ter invadido celulares de procuradores da Lava Jato, ou até da Joyce Hasselman, do Paulo Guedes, de, outros, de outras pessoas, pelo que estão circulando as notícias por aí, é muito, muito difícil que isso tenha sido feito aqui no Brasil. É, olha, o, o cara teria que ser um idiota para fazer isso. E eu acredito que aqueles hackers jovens, enfim, é, da, da, ali da região do, do interior de São Paulo, não estão envolvidos no caso. Se, se estão, é indiretamente somente como interceptadores ou aviãozinho para passar informação, etc. Mas não são o centro do negócio. Não acho que a operação do Verdevaldo esteja comprometida por causa da prisão destes hackers. Pode ser que estes hackers levem a outro tipo de invasão, a outro tipo de coisa, mas se é, a culpa cair em cima deles, tem treta na coisa. Não, Olha, gente, eu aposto aqui o meu dedo mindinho que esses caras não são os responsáveis, tá? É, por quê? Porque hackers como uh, o Verdevaldo, eu acredito que ele seja um, e inclusive um bom hacker, um hacker social, ligado a grandes hackers internacionais, como a gente já mostrou aqui em outros vídeos, eles não lidam com é, moleques desse tipo, eles lidam com gente graúda. E esses moleques aí não são hackers de ponta para fazer um serviço como fizeram para invadir o celular, fazer tantas coisas assim. Primeira observação é essa. Ótimo, a Polícia Federal prendeu os caras, tem que investigar, tem que ir para frente. Porém, não acho que eles estão envolvidos tão diretamente no caso, não são os responsáveis. Segundo ponto, e aqui vem o centro do vídeo que é a respeito do verdadeiro objetivo do Verdevaldo, com toda esta, esta pantomima, todo este festival de notícia chata, de fofoquinha, né? deflagrando e contando as coisas, as intimidades da, da, do pessoal da Lava Jato. É o seguinte, veja só, as pessoas estão dizendo assim, né? eu vejo o Caio Coppola falando lá na, na Jovem Pan, ah, o Verdevaldo, militante Lula Livre, o pessoal lá do Pingos nos Is falando, ah, o militante, o militante esquerdista. Eu não acho que a coisa seja nesse sentido. Por quê? Vou explicar para vocês. O Glenn Greenwald não tem ideologia. Ele não é um esquerdista. Deixa eu explicar para você. O Verdevaldo, o que ele tem é uma mentalidade revolucionária. Isso eu expliquei em outro vídeo quando eu falei das séries revolucionárias. Ou seja, que ele acredita que é possível transformar, né, é necessário, aliás, transformar a sociedade mediante a concentração de poder num grupo ou numa pessoa. Transformar a sociedade como um todo, tá? inteirinho, não só um pedaço, não só reformar ou arrumar certos trechos, mas o, a sociedade inteira. Mas bem, é, e você vê, por exemplo, que o Verdevaldo não tem uma ideologia específica. Eu mostrei num vídeo, por exemplo, o Verdevaldo é, participando quatro anos seguidos de conferências socialistas como um dos, é, um dos, dos palestrantes principais do evento dizendo que ele estava muito animado, como foi bom participar ali. Só que, por outro lado, a gente vê várias e várias posições dele defendendo o Islã, inclusive algumas delas até tentando passar um pano no Islã radical. Eu tenho um dossiê sobre isto e é possível que eu faça um vídeo específico deste ponto do Verdevaldo uh, falando e passando o pano. Às vezes a gente pode até dizer né, que ele estaria aqui, vamos usar essa linguagem um pouco mais sutil, defendendo né, o Estado Islâmico e os radicais islâmicos. Por outro lado, a gente viu que ele, nos anos 90, defendeu o nazista, o neonazista Matthew Hale, foi advogado do cara. 
Mas, por um outro lado, a gente percebe que ele trabalha para um multimilionário do plano, vamos dizer assim, da ordem globalista, não é? que quer criar essa central de burocratas e técnicos sem ideologia para administrar o mundo, né? que é o Pierre Romédia, uh, aquele francês globalista. Então, assim, ele está dentro do aspecto globalista, já defendeu o nazista, já fez conferência, esteve junto é, com, com os socialistas. Aqui no Brasil ele parece muito mais com o socialista, porém, também já tem ligações estritas e, e tem certas afeições com o Islã e algum problema aí que ele tem com os judeus, o que talvez justifique a posição dele com os nazistas. Então você pode perceber que o Verdebal não tem uma ideologia específica. Né? Ele é simplesmente um revolucionário. Tudo que é coisa de revolução ele vai entrando. Mas no fim das contas, o que eu acho mesmo dessa história é o seguinte. É, ele não está afim de soltar o Lula, etc. Isso aí vai ser um bônus para ele se acontecer. O que ele quer com toda essa história é o seguinte. O que, que um hacker como ele, um hacker que a gente pode dizer que ele é um hacker social, vamos dizer assim, se é que a gente pode falar, vamos dizer que ele é um hacker social. E ele então faz o seguinte, essa é toda a minha hipótese, ele vai lá, contrata esses hackers ou ele mesmo faz junto com um grupo, invade o celular, obtém todas as informações uh, ali que ele conseguiu do celular do Sérgio Moro, da Elanhol e todo o pessoal. Naquelas conversas ali, não está só as conversas a respeito da Lava Jato, não está só as conversas que a gente viu, ou seja, das negociações, das falas, etc., do Moro com os procuradores da Lava Jato e com o Delanhão. O que é que tem também naquelas conversas? É óbvio que ali tem tratativas de outros casos que a Lava Jato está analisando e investigando, que nós não sabemos, de investigados que ainda não vieram a público, de processos que estão correndo e ninguém está sabendo, de várias outras pessoas envolvidas que nós não sabemos e só o pessoal da Lava Jato sabia, e aquelas coisas eram discutidas nesses grupos. Então é óbvio que tem informações pessoais do Sérgio Moro, mas tem informação pessoal de outras pessoas que não sabiam ou não sabem que estão sendo investigadas pela Lava Jato e até por outras operações que eles podem estar comentando ali nas aquelas conversas. Então a lei das informações sobre a Lava Jato, que foram colocadas a público pelo The Intercept, pelo Glenn Greenwald, pelo Verdevaldo, né? tem informações sobre outros casos que o Verdevaldo não revelou e não vai revelar. E o que é que ele faz quando ele anuncia para o mundo inteiro que ele tem informações privadas do juiz da Lava Jato e dos procuradores? Ele está dizendo para o mundo do crime o seguinte, eu tenho dossiês, eu tenho, vamos dizer, informações privilegiadas, secretas, sobre os seus casos. Vamos imaginar sobre a Glaze Hoffman, sobre o Rui Falcão, sobre o José Dirceu, outros processos, outros processos em cima do Lula. Ele tem informação sobre grandes empresários da mídia, por que não? Por que não, sei lá, ministros do Supremo estão sendo investigados pela Lava Jato? Será que não, isso não foi tratado dentro dessas conversas? E o que, é que ele faz quando ele anuncia para o mundo que ele muito provavelmente tem isso? As pessoas que são culpadas e que sabem que fizeram besteira e crime, obviamente, vão tentar obter essa informação. E o que, que o Verdivaldo faz? Vende esta informação por um preço caríssimo. Se você fosse, vamos imaginar, o ministro Dias Toffoli, que acabou agora com investigações da Polícia Federal e do Ministério Público com base nos dados do COAF e da Receita Federal. Imagina que você é o Dias Toffoli, ex-advogado do PT, e você sabe que você se envolveu na Lava Jato. E aí, de repente, você sabe que alguém obteve informações do juiz da Lava Jato e dos procuradores. Quanto você pagaria para não obter uma informação? para poder livrar a sua cara, para poder se adiantar a, aos passos da Polícia Federal, poder limpar toda a documentação e não ser, uh, vamos dizer, pego ou não ter todos os seus materiais apreendidos, antecipar uma busca e apreensão na sua casa da Polícia Federal às 6 horas da manhã. O todo o esquema do Verivaldo, a minha suposição é esta, de que ele fez tudo isso para anunciar que ele tem informação privilegiada de criminosos e que ele vai vender e deve já estar vendendo isso. Talvez essa medida do Toffoli para bloquear o COAF, né, a investigação com base nos dados do COAF, seja com base nos dados que o Verdevaldo vendeu para ele ou cedeu. Nós não sabemos por causa de alguma negociação. O Verdevaldo não está atrás de soltar o Lula nem nada. Ele está atrás de dinheiro e poder. Esta é minha hipótese e eu acho que é a que fala mais alto. Porque hacker geralmente não tem ideologia. Eles trabalham para quem paga mais. E quem tem mais dinheiro nesse país a esquerda ou os grandes grupos de criminosos. Então, meus caros, esta é a minha hipótese. Eu acredito que é a hipótese final e a Polícia Federal, o Ministério Público, o Sérgio Moro, teriam que trabalhar em cima disto e não ficar só procurando em hacker de Araraquara. Esse negócio é muito maior do que isso. Tá? Só um tapado acreditaria que aqueles caras são os responsáveis. Quem conhece a biografia de hackers e o comportamento de hackers sabe que aquilo ali é furada. Tá? Esta é a minha hipótese. Escreva aí. 
no fim das contas vai acabar sendo isso. Essa é a minha aposta. Gostou? Curte aí, deixe seu comentário, se inscreva no canal.